。现在，我们进入了全剧最高潮的地方。茉莉公主终于找到了最神奇的茉莉花，但是她决定用茉莉花来复活她死去的爱人，自己选择死亡。导演，我有点疑问，说。我不知道他们到底谁是男主角。呃，我想一下，你们也坐坐坐坐坐。哎，其实一开始吧，我想的是他来当主角，他是反派，他俩一起来抢你，斗得头破血流的。但是我又觉得有点血腥，所以呢，我就加入了一点浪漫的桥段，让他们爱你爱的死去活来的。就是这个死去活来，有点问题。什么问题啊？我根本看不出来他们两个对公主的喜欢，所以我不明白公主最后付出的动机是什么。那是因为他俩之前词儿没说好。张琪，赶紧的，来一个。她是我的公主，我是不会让你强扭的。说完了，赶紧了。不可能，公主是我的全部。她的声音让我相信一切苦难都会过去，她的眼神让我相信一切美好将会永存。我本是个与世无争的人，但若想抢走她，我会赌上我的一切，血战到底。孙、嗯、念哥，咱们能不能有一点点的感情啊？我们是在演戏，不是在晨读、啊。晨读都比你有感情。跑步去我家，那是不是没恶龙什么事儿了？你你的比较简单，你先回去吧。谢谢导演。张琪，快点，再来一个。我是不会把他让给你的，他是我的公主，我是不会让你强扭的。曹雪同学，还有事啊？我还是想邀请你参加我的话剧社，参演我的朱莉。我有自己的节目了。你确定要跟他们演吗？我觉得像你这么好的演员，应该需要更好的搭档才行。他们不配。王浩然，不要说我朋友啊，谁说我跟谁急？哎，他们连戏都不会演。你说谁不会演戏的？我只是想邀请他加入我的话剧社。加入你那个破社干什么？你真的不要再考虑一下了吗？不考虑。那好吧，祝你们演出成功。走吧。哎，那样排练的怎么样嘞？还行，完美。给掉链子，不要输给那个公牛。放心吧。走，回家。下班了，走吧。你怎么了？明天就要演出了，我有点紧张。可是我们排练的时候，你很好啊。可是我一上台，我就晕场，我不敢面对观众，更害怕拖累你们。观众。这样，你别拿观众当人。呃，不是不是，我的意思是说，嗯，你把观众当成箱子，这个仓库就是整个舞台，这个就是小雪，这个是素年，这个是张琪，还有这个。这个是我，对着他们，试试。啊，要不我先出去。好。
有一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，芬芳美丽满枝桠，又香又白，人人夸。干嘛呀？生日快乐！这么美好的吗？这是你的生日早餐，这是你的生日礼物，还有礼物呢！这是。我跟你爸爸省吃俭用，勒紧裤腰带给你报了最好的数学班。以后呢，你就每周二、四、六，你就去那儿补习数学。这个生日早餐呢，记着吃啊！一定要多吃一点。今天就这一顿，我跟你妈，文修院都有修复任务，中午管不了你了。再次祝你生日快乐！啊，我们该走了。哎，这么大活人没看着啊？干嘛？生日快乐！谢谢你啊。哎，你今天过生日，怎么无精打采？我妈居然送数学辅导课给我当生日礼物。怕有别人的吗？万一有人就送到你心坎里了呢？说的也是啊，但肯定不会是你。为什么？因为你从来没有送过人生日礼物啊。万一我就变了呢？四年哥，走吧，走吧。来，所长。好点了吗？好多了。对呀，诗音，你的脚怎么样了呀？没事了。嗯，那我们先去后面排练了。那我们先上台了。嗯，再见，再见。嗯，加油啊！